Wie ihr vielleicht schon in unserem ersten Video gesehen habt, sind wir gerade in Singapur unterwegs und zeigen euch jetzt noch etwas mehr von dieser eindrucksvollen Stadt. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Sentosa, das ist eine künstlich geschaffene Insel und dort kann man allerhand unternehmen. Es gibt zum Beispiel Universal Studios, man kann Bungee Jumpen, Zip Linen, es gibt einen Wasserpark und es gibt auch tolle Strände dort. In Singapur kommt man wirklich gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B. Wir fahren sehr oft mit der U-Bahn, manchmal auch mit dem Bus und das Bezahlen funktioniert auch wirklich sehr, sehr leicht. Wer eine Visa Card oder Mastercard hat, hält die einfach vor das Gerät. Der Preis wird dann im Nachhinein abgebucht. Sehr wichtig ist beim Einsteigen und auch beim Aussteigen. Kleiner Fun Fact: Die U-Bahnen in Singapur fahren im Normalbetrieb vollautomatisch, das heißt, sie haben keinen Fahrer und es gibt auch keine Fahrerkabine an der Spitze, das heißt, man sieht über ein Fenster die komplette Strecke vor einem. Wir machen jetzt eine Cable-Tat-Rundfahrt aus den Tosa und die hat 15 Singapur-Dollar pro Person gekostet. Wir sind jetzt auf der Insel Sentosa mit den Cable Cars bis zum Siloso Point gefahren. Das ist auf einem Ende der Insel. Wir haben ehrlich gesagt nicht viel Plan, was wir heute machen. Wir haben uns da nicht viel damit beschäftigt, weil wir dachten, Sentosa ist eine kleine, überschaubare Insel. Ist es aber definitiv nicht. Es ist riesengroß hier und es gibt hunderttausende Attraktionen. Und man kann auch alles machen, von Action, wie man hinter mir sieht, den Bungee-Turm, bis zu einem entspannten Tag am Strand. Neben den ganzen Action-Angeboten, die wir schon ein bisschen gezeigt haben, gibt es in der Mitte auch ein riesiges Einkaufszentrum. Also, auf Sentosa kann man ruhig mehrere Tage verbringen, wenn man die Zeit hat. Bei der mittleren Cable Car Station, nämlich dem Imbia Lookout, gibt es auch den Nature Discovery Trail. Den können wir euch auf jeden Fall auch empfehlen, der ist nämlich gratis und es ist hier wirklich eigentlich recht nett. Achtung, aber der schließt nämlich schon um 17 Uhr. Netterweise haben wir aber 10 nach 5 immer noch rein dürfen. Und jetzt gehört uns der ganze Trail alleine. Jetzt schauen wir uns noch eine Wasserlicht- und Lasershow an. Das Ganze heißt Wings of Time und befindet sich bei der Beach Station der Monorail und kostet 16 Singapur Dollar pro Person. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schon der nächste Tag und heute starten wir etwas verspätet. Es ist schon nach 11 Uhr, aber bisher hat es die ganze Zeit geregnet. Am Weg nach Little India besuchen wir auch den Fort Canning Park. Der ist wirklich sehr groß, ist auf einem Hügel gelegen, also hier geht es auch ziemlich bergauf und bergab. Es gibt viele exotische Pflanzen und der Park ist sehr, sehr schön angelegt. Also hier müssen sich sicher sehr viele Gärtner darum kümmern. Es ist auch eine historische Stätte. Hier wurden wichtige Entscheidungen getroffen und auch der König hatte hier einst einen Palast. Hier gibt es sogar mitten in einer öffentlichen Parkanlage eine Rolltreppe. Also von der Pflanzenvielfalt in Singapur und vor allem in diesem Park heute sind wir echt beeindruckt. Auch wenn der Fort Canning Park nicht auf den typischen Sightseeing-Listen für Singapur steht, wir finden es ist auf jeden Fall ein Geheimtipp und würden euch empfehlen, wenn ihr die eine oder andere Stunde überhaupt schaut mal vorbei, schaut euch den Park an, er ist wunderschön angelegt, es gibt etwas Historisches zu sehen oder man kann einfach nur durchspazieren und die Zeit genießen. Auch in Little India gibt es einiges zu sehen. Die Tempel mit den oft unaussprechlichen Namen sind bunt und wunderschön. Deswegen schauen wir uns hier gleich mehrere an.
Wir sind jetzt ein paar Stunden durch Little India geschlendert und hier gibt es sehr viele kleine Supermärkte, Läden, Fruchtstände und Restaurants, aber auch wieder viele religiöse Bauten wie Tempel oder Kirchen. In Little India haben wir ein vegetarisches Restaurant gefunden und hier gibt es Kichenerbsen Masala mit Knoblauchnaht. Sehr, sehr gut. Es ist schon ein bisschen Tradition geworden, dass wir in jeder größeren Stadt ein Katzencafé besuchen. Und das machen wir jetzt hier auch. Entlang des Singapore Rivers befinden sich die berühmten Flaniermeilen Clark Cay und Boat Cay, bei denen sich ein Restaurant und eine Bar an das andere reihen. Hier kann man den ein oder anderen Abend entspannt verbringen und lecker essen und einen Cocktail genießen. Singapur ist eine wahnsinnig saubere Stadt. Hier gibt es keine Zigaretten, kein Kaugummi, kein Papier, gar nichts am Boden. Definitiv die sauberste Stadt, in der wir je waren. Sogar Stadtviertel wie Chinatown oder Little India sind sehr, sehr sauber verglichen mit anderen Großstädten. Beim Springbrunnen des Reichtums muss man seine rechte Hand ins Wasser strecken, sich leise etwas wünschen und dreimal um die Mitte des Brunnens gehen. Und angeblich geht der Wunsch dann in Erfüllung. Wie man vielleicht hinter mir erkennen kann, sind wir heute in Chinatown unterwegs. Hier haben wir kein fixes Programm, sondern lassen uns einfach mal nur treiben. Es gefällt uns hier besonders gut, weil hier befinden sich alte traditionelle Gebäude direkt neben modernen Hochhäusern. Außerdem spiegelt Chinatown für uns die ganze Kultur Singapurs wieder. Und das nicht nur beim Essen. Malaiisch, Chinesisch, Japanisch, Thailändisch, Indisch, Indonesisch, Koreanisch, Taiwanesisch. Vegetarisch, marokkanisch, mediterran und viele, viele mehr. Sondern auch bei den Religionen. Wir haben heute Vormittag innerhalb von nur wenigen Straßenzügen einen indischen, einen buddhistischen und einen chinesischen Tempel besucht und auch zwei verschiedene Moschees gesehen. Und ein paar schöne Eindrücke von diesen Tempeln zeigen wir euch jetzt. Touristen sind in den meisten Tempeln in Singapur herzlich willkommen. Natürlich muss man sich an die Regeln halten und beispielsweise die Schuhe ausziehen, bevor man das Gebäude betritt. Auch die Schultern und die Knie müssen meist bedeckt sein. Aber ansonsten steht einem Besuch nichts mehr im Wege. Wir sind jetzt gerade im Chinatown Komplex und zwar besteht er aus insgesamt drei Stockwerken. Im untersten gibt es frische Lebensmittel, in der mittleren Ebene alles mögliche an Gewand, Spielzeug und so weiter. Und im obersten Stockwerk, im ersten Obergeschoss, gibt es wirklich hunderte von Essenständen, da findet sich sicher jeder etwas. Die Empfehlung von ein paar Einheimischen hier habe 
ich eine Hühnerkeule mit Reis in Bananenblatt gewickelt und im Bambusrohr gebraten. Wir werden mal kosten. Außerdem spielt. Entschuldigung. Hat das Geld vorbei? Jetzt kann ich nicht. Okay. Jetzt erst kommen wir vom Hotel los. Ja. Klärt erst jetzt gerade auf. Nö. Auf der man allerhand Attraktionen findet, äh, unter anderem auch die Hollywood Studios. Universal. Ah. Ups. Ähm, und auf der Insel findet man allerhand Attraktionen, zum Beispiel die Universal Studios oder auch. Weiß ich nicht. Eine. Ja. <lacht> und Boat K, oder? Ja. Heute, heute mal wieder schwerer. Was ist denn los jetzt wieder? Sorry? Nein, warte. Ähm, 